Ну, меня зовут Антон. Большая часть народа меня знает. Я в априори чем проработал с ними 6 лет. Да, я занимался реверсивной инженерией большую часть времени там. Потом как ушел. Ну, привычки оставить. Да. Сегодня мы поговорим про э, реассемблирование, восстановление C++ ассемблера, благодаря тем, тому, что мы будем перекомпилировать ассемблер. Ну, поехали. Вы же хотели палавки, но я же не мог без этого начать. Ну, там наступил конец света, ну, ладно. В общем, о чем сегодня я не собираюсь говорить, потому что вот все от меня ожидают, наверное, что будем говорить про ассемблер, про иду, не будем, нет. Сегодня я не собираюсь. И по и да, не будем это все обсуждать, как обычно бывает. Ну, про декомпилятор с ним тоже говорить не будем, его просто нет, к сожалению. Поэтому мы пойдем другим путем. Ну и про флау тоже, к сожалению. Извините. А сегодня я буду на другом. Сегодня мы будем говорить, как можно вносить изменения в чужой код для собственных нужд. Ну, туда надо паузу сделать, потому что не везде это разрешено, не на каждом проекте это возможно. Мы пишем для всевозможных стран, и как бы эта методика, она в образовательных целях. Кто хочет, у себя применяет дома для того, чтобы там что-то ну, то есть за коммерческое использование, конечно, можно получить по голове. Поэтому, ребята, очень, очень осторожно. Это все э, в разных странах по-разному к этому относится. Хотя, в принципе, никто не запрещает делать продукты, совместимые с продуктом от другого э, производителя. Совместимые. Почему э, нельзя загнать программу просто без ассемблеров? потом из нее получить ассемблер, скомпилировать его и использовать по себе. Тоже. Как бы. Из ассемблера существует фиг знает сколько, но почему-то никто не берется этим заниматься. Этот вопрос мы тоже сегодня рассмотрим. А каким образом можно, а, взяв чужой код, такой, какой он есть, связать со своим? Просто так вызвать чужой код не получится. Ну, то есть, кто пользовался хотя бы чужими DLL, понимает, что дальше экспорта в пути уже сложно. Если что-то не экспортируется, просто так вызвать не будет. Но поговорим и о том, как можно обойти такое ограничение. А, ну, причем здесь естественно. Это об этом тоже будет. Как носить изменения в код? В принципе, э, стандартные пути знают все. Патч. Самый обыкновенный способ заставить чужую программу сделать что-нибудь. По-своему это найти где это делается, найти байты соответствующие, заменить одну команду на другую. Это обычный патч. Inline патч это когда мы э, часть кода, ну, на, мы не можем, например, достигнуть того результата, который мы хотим, э, патчем одной команды. Нам нужно, например, целый кусочек э, функции стереть, э, ставить туда свой, и потом, э, чтобы она выполнилась. В файле места может не хватить. Ну, то есть была одна инструкция, нужно впихнуть две. Был там, я не знаю, какой-нибудь push. Там, а мы хотим сюда что-то впихнуть. Но обычно эти две команды затираются, ставятся сюда jmp, перенаправляются куда-то еще, там мы восстанавливаем то, что затерли, и дальше пишем наши. Мы потом проиграем обратно. Для того, чтобы а должен выполнить. Но inline чем отличается от следующего пункта? Тем, что файл не изменяется. Размер остается тот же, контрольная сумма, конечно, нафиг. Но, в принципе, пределы файла те же самые. Ну и третий вариант – это наращивание файла. Это совмещение технологий, когда места совсем мало и не находится место в файле для того, чтобы дописать наш код просто. В конец файла добавляется целая секция, куда делаются такие переходы, а здесь уже наш код. Как хотим, так и делаем. Что? Ну, хуки – это тоже способ заставить программу выполняться так, как нам хочется. Вариантов тоже, в принципе, три. Самый банальный подкладывание – это если 
программа импортирует какие-то DWL, то можно подложить в текущий каталог в программе свою DWL с таким же именем и при загрузке будет загружена она. Естественно, там есть ограничения. Стандартные библиотеки типа Kernel 32 никто не, не подмерит так просто. Потому что Windows знает эти приколы, борется с малой таким образом, она все равно будет загрузить свою System 32. Но а, некоторые вещи, например, там директро, директ инпут, вот такие как бы внешние DLL, это запросто. Ну, этим пользуются там для того, чтобы сделать поддержку в играх, например, поддержку джойстиков нестандартных, не Xbox, а PS3, а какие-нибудь там дешевые у вас джойстики, подкладывается специальная DLL, которая перенаправляет вызовы, и игра думает, что ваш там, джойстик за 53 гривен, это ps 3 какой-нибудь. Дописывание в импорт. Это просто добавляется еще один дескриптор в секции импорта, и программа загружает вашу DLL. В момент, когда, она обрабат... ну, когда загрузчик Windows обрабатывает файл, он уйдет же потом по списку импортов и подгружается в DLL, которая нужно. Появляется там еще одна, и таким образом мы в точке входа в нашей DLL можем опять же натворить хуков для того, чтобы переходить. Самый такой хакерский способ это инжект. Когда уже в запущенный процесс каким-то образом вбрасывается новый модуль, который, на который передается управление. Вариантов там миллион этого дела, от банального app in DLL с реестра до использования всяких APC для того, чтобы передать управление на свой код. Ну или греть ему в принципе, разновидность APC. Но кто писал. Куки тут знают, что управление получать вот таким способом это плохо. Это все равно будет нестабильно. Все равно рано или поздно ты что-то не так заключишь, где-то не так восстановишь, все равно будет какая-то дрянь. Вот такой вот эквилибризм. То есть вот такая вот точечка, на которой ты, вокруг которой ты прячешь для того, чтобы что-то сделать. Если оно где-то рухнет, то упадет где-то в середине кода чужого, и черт его знает, что это было, как оно произошло. Поэтому, ну, как бы, не самый лучший способ. Если мы собрались полноценно чужой код править. Да. Ну, это если мы решили свой код все-таки поюзать у себя. Вариантов. Вот хуки патчи это то же самое, в принципе. Вот есть чужая какой-то кусочек кода, но обычно с дырками все-таки это делают. Мы хотим, чтобы часть ее выполнилась, например, какой-то функцию. Ну, то есть нам нравится, как работает чужая функция, но мы не хотим, чтобы она делала там все, что, все, что она собралась. То есть обычно решается патчем. То есть идет стандартный код идет, в, в каком-то месте нам не нравится этот ответ строчки. То есть делается патч, она перепрыгивает, чужой код делает то, что нам нужно. То есть это статически делается, один раз файл патчится, и все зашибись. Ну, с хуками та же самая система. Мы знаем, что начало функции нам нравится, мы к себе делаем вызов, клауд, так называемый, потом делаем переход обратно. И в нашем коде дописываем то, что должна была делать эта функция, но она делает это не так. Прямой вызов. Это если вы точно знаете, где в коде нет, ну, в чужом коде есть функция, где она начинается, но она не экспортируется. То есть вы просто вычисляете относительно базового адреса модуля, где она находится, ну, так называемый RVA, Relative Virtual Address. Да, плюс Image Base. Получаем указатель на функцию. Приводим ее к тому виду, какой нам надо. Там умножить там, я не знаю, если депо, или какая она там. Ну и вызывает. То есть, в принципе, то же самое. Тоже не очень приятная штука, когда э, берешь одну версию DL, потом другую версию DL. Кстати, вот 
а локеры для айфона, для PC, были сделаны именно вот на такой штуке. Они брали DLL от iTunes, находили функцию и вот такими прямыми вызовами туда. Еще один способ это перенести ассемблерный кусок вручную. То есть загоняется без ассемблера нужный файл, там, библиотека, XF, что угодно. Берем, выделяем нужный кусочек кода, переносим к себе, сами пишем ручками, где там данные, где какая функция, объявляем пабликом для того, чтобы иметь возможность сделать вызов как экстерн. И можно делать так. Ну, еще есть вариант dll to lead, так называемый. Это не совсем но то, что я говорил перед этим. Это программа, которая превращает DLL в lib file. То есть вы получаете header плюс lib. Это возможно благодаря тому, что в DLL есть relocation, информация о базах. Ну, DLL может быть на разные адреса. За счет этого у нее есть кусочек есть секция кода, есть секция данных, есть секция evaluation. В секции кода есть обязательно какие-нибудь указатели в секцию данных. То есть, если мы загрузили на адрес стандартный, то, например, здесь будет указатель 41. 5, Если мы загрузим уже на, на другой адрес, то нужно, чтобы здесь был, например, вот такой. То нужно, чтобы было не 41, 45 CA, а вот, 14, 5 CA. А здесь же данные, здесь это байтики, самые настоящие. То есть это число, оно здесь хранится. Поэтому есть секция Relocationов, Relog. В ней записаны смещения в файле, которые нужно пропачить, когда DLL грузится не на тот адрес, который ее скомпилировали. За счет этого можно получить lib из DLL. Потому что мы получаем файл, в котором известно, где какой адрес куда можно релацировать в случае, если мы снимкуем каким-то другим образом. Ну, то есть код DLK превращается в лип, и он может быть влинкован в любую часть программы, за счет того, что мы можем пропатчить те места, которые были релокейшенами описаны. Если экзе так загонять, то, естественно, там информации о релокейшенах нет, прилинковать такую штуку уже не получится, потому что адреса в коде останутся те же. То есть через dll to lib можно прогонять чужие DLL, получать лип, линковать их в себя, и как код будет ваш уже, в принципе. Это очень скользкий момент относительно легальности этого. А, каким образом происходят вызовы потом этих лип а, файлов? Оно генерирует хедер, в котором все экспорты перечисляются. То есть, в принципе, что был DLL, что стал статически, особой разницы нет. Ну, просто как способ. Можно вопрос, а почему XFZ-шки нельзя так делать, потому что еще раз объяснить, но XFZ не может. Ну, смотри, мы есть. сделали lib файл. Первый раз мы собрали новый XFZ с этой либой. Теперь эта либо у нас будет находиться после, ну, на адресе, например, 42, 42 тысячи уже. Есть информация о relocation. Я знаю, что вот этот указатель, который прописан здесь статически, он записан вот таким образом. Теперь вот нужно учитывать, что мы загрузились на новый. Да. Я могу его пропачить. Да. В экзе вот этой информации нет. Чего? Там же есть. есть. Не везде. Далеко не везде. Можно скомпилировать без релоков, но На большинство? Большинство. Даже нет, ну, в принципе, с релоками, да. Можно попробовать, но я не Вообще. знаю. А Там еще проблема будет? с TLS возникает. Потому что TLS придется вызывать самому. Не, в принципе, наверное, можно. Но эта штука не надеется на то, что будет релок у экзофайла. 
Ну и плюс там уже экспортов ноль. Поэтому никто обычно их не загоняет. То есть это все равно маловато. Вот. Возникает вопрос, а что если вот мы вообще собрались в чужую программу, полностью декомпилировали? Ну, как, как это думается? Ну вот я вот начну от мейна. И вот функцию за функцией сяду и восстановлю ее в силу. Вот начитаю все на книжку. Ну, долго, это понятно, естественно. Мегабайт кода это примерно 4000 функций. То есть функция за функцией. Ну, у меня есть знакомый, он какой-то компилятор старый. Так вот восстанавливал. 512 килобайт он восстановил за сколько, сейчас скажу. 8 месяцев. Ну, вот это день за днем, там приходил после работы и там по 3-4 часа сидел сна. 8 месяцев он восстановил его, да. Полно. Естественно, если вы занимаетесь декомпиляцией, то вся надежда на то, что вы не ошибетесь. То есть вы смотрите на функцию, ага, вот тут какой-то аргумент, туда-то идет, вы это выписываете как сишный код. Миллион вариантов, как вы можете ошибиться. От знаковых и знаковых операций до банальной опечатки, там, неправильно определили смещение, выравнивание, все, приехали. То есть, а как вы определите, что все правильно? Либо вы будете запускать параллельно, ну, то есть оригинальную программу, просмотрели, как там стек отрабатывает. Вы же не можете полностью дублировать работу компилятора. Вам придется генерировать идентичный абсолютно байт в байт код для того, чтобы быть уверенным, что ваш код, который вы выписали, идентичен тому, что в скомпилированном виде уже Это очень, очень сложно проверять, это просто нереально. Ну и пока все не соберешь, да, ты не сможешь ну, запустить. Нет, ты можешь по одной функции. Одну прошел, посмотрел, вот так изменили стековые перемены, вот такие аргументы, но это не может Ну да. Ну, то есть тестировать это дело очень сложно. Естественно, если ты будешь писать, то реально ну, сначала там main пройдешь, но ну, аргументы распарсить, хорошо. А потом пойдут всякие сложные вещи, типа инициализация графики, там, если это игра, э, там, я не знаю, работа с сетью, какие-нибудь там протоколы сложные. И, как бы, а результат только где-то там в конце будет известен, правильно или неправильно. Это очень сложно протестировать, если писать как бы, функция за функцией. И э, практически невозможно распределить такую работу, потому что если начинают сразу несколько человек вот таким, такой декомпиляцией заниматься, у каждого свое мнение. А это должно выглядеть вот так, а это должно выглядеть это. У каждого свое понимание э, того, как нужно декомпилировать, потому что каждый по-своему понимает, как происходит компиляция в бинарь, и получается полный бардак. Каждый трактует как, как угодно, и потом это собрать невозможно. Потому что один решил, что здесь такая структура, а другой ее объявил как вложенную в другой. В общем, это мрак. Мы, ну, короче, это уже было попробовано. Мы... Ну и есть так называемый декомпилятор, как его так называют, разработчик, HipsRace. Это часть, это плагин к Interactive The Center Pro, да, так называемая тоже. А, на самом деле он может кое-что как бы декомпилировать. Он э, умеет сишный код преобразовывать псевдо-C. То есть, э, если программа была написана на C, он довольно точно восстанавливает работу с ее там, аргументами, но в миллионе случаев он начинает делать ошибки. Пропускает команды, то есть не разобрался, ну и фиг с ней. То есть, он посчитал ее ненужным. Ну и раз и нет возможности. Да, они у себя на уме. Его ужасно плющит от э, регистра ECX, потому что э, там рис, да. Ну, он периодически пытается его как тыс, периодически не как рис. Короче, это ужас. То есть, в принципе, вы можете запустить X-Ray, загнать туда весь файл. Если кто видел э, новость про то, что Skype отреверсили, декомпилировали, ну, вот прогнали через X-Ray декомпилер и потом давайте ручками дописывать то, что там пустил x -ray. То есть это, это то же самое, что выгнать из-за сендерный листинг и на него так вот смотреть. Никакой разницы. Ну, 
Для тех, кто Ассенгер плохо понимает, конечно, это ну, спасение. Миллиарды приведений типов, особенно если вызов каких-то методов классов просто ну, ну, да. ну я говорю про Си, про, про Си он более Си он справляется ну, подошли наконец к тому, что предлагаю я делать да. почему же э, с дизассемблерами так все было плохо и, ну, в принципе почти и сейчас плохо, но полегче стало с дизассемблерами проблема Главное было в том, что происходило неполное дезассемблирование. Неполное дезассемблирование подразумевается э, то, что дезассемблеру как скажешь, то он и считает ассемблером. То есть он не пытается выяснить функция, это не функция, где ее приделать. Вот он как пошел от какого-то байта, все, все байты он молотит, любые, там, строка, фиг с ним, компилирует, это, это инструкции. Там, байты какой-то структуры, неважно, это все равно инструкции. То есть он выписывает все, что видит, все выписывает инструкциями. Ну, по крайней мере, так э, вели себя первый дезассемблер. То есть первая попытка реассемблирования у меня была давно, еще в 1995 году. Э, я попробовал на соурсе. Это такой был модный дезассемблер. Ну вот он так себя и вел. Просто все, что было, все преобразовывал в инструкции. А там же есть и данные. Естественно, есть ошибки в генераторах ассемблера. То есть, э, кто как, ну, если кто смотрел, как выглядит мануал по а, ассемблеру у Intel, ну, то есть по инструкциям, то там просто миллион всяких вариантов, как какой бит трактовать, какой префикс ставить, какой не ставить. Поэтому э, написать свой ассемблер без ошибок – это проблема, а дезассемблер – двойная проблема. Потому что не на чем проверить. Как, как проверить, что дезассемблер дезассемблирует правильно. Поэтому ошибки, ну, они до сих пор встречаются, даже в да, они есть. Албанские синтаксы, да. Вот для чего нужен дезассемблер? Я вот, честно говоря, вот только с появлением и да задал такой вопрос сам себе. Для чего? Для того, чтобы просто посмотреть, как выглядит ассемблер на инструкции? Да нет, так... Я же, когда пишу на ассемблер, я пишу не, не такой код, как выдает мне дизассемблер. Почему? Абсолютно левый синтаксис. Если я просто скопирую этот кусочек кода из дизассемблера, он не скомпилируется. В 90% случаев. Потому что каждый пишет под свой какой-то придуманный у себя в голове ассемблер. То есть, как выглядел в том же соусе код, который он генерировал листинг. Выглядело вот так. 10 там. Двоеточие. Две, там, я не знаю, где по X. Я все подряд пишу. Без. Слово. Шесть Z. Какой, извините меня, ассемблер прохавает вот такой текст? Никакой вообще. То есть. Оно даже не было похоже на, на тот код, который пишут люди на ассемблере. Вообще никак. И другие дизассемблеры, ну, там, V32 DASN, который был там в эпоху 95-98 Windows, он тоже примерно вот такой вот текст генерировал. Без сегментов, без импортов. Ну, невозможно это было смотреть. Это просто ужас. Ну, и, и, и да, точно так же себя вела. Автор и да, он очень любил, видимо, болландовские продукты, поэтому у него а, она генерировала ассемблер, очень похожий на TASM, но это все равно был не TASM. То есть TASM его все равно не стал, если загоняешь такой ассемблер обратно в TASM. Вот. Ну и, конечно, из-за вот, из такого вот глупого поведения из ассемблеров, когда они а, любые байты считают кодом, они портят все. Основная проблема, которая еще и до сих пор актуальна, в принципе, если да, например, не справится, это связи. Если программист делает что-нибудь типа... Да, типа... Там x равно какой-нибудь там end, я не знаю, структура какая-то. 
это коррумпирует ассемблер нам. Это указатель на данные. Ну, статик. Он генерирует его вот так. Если человек пишет это на ассемблере, он напишет, что это offset. Он не напишет, что это прямой адрес. Он укажет, что это offset этой структуры. Соответственно, когда дизассемблер проходит по байтикам, он не знает, что вот эти вот числа это на самом деле указатель. Он опять же может их забить как данные 48, как байтики отдельные dp. Если мы начнем компилировать такой ассемблер, то произойдет облом. Потому что адреса сдвинутся, а значения останутся те же. Куда значит указывать вот это вот число, неизвестно. Может даже уже никуда, может там уже вот. и, и структуры, и вообще ничего. Ну, все так было плохо пока. Да, еще не все, еще аж плохо было, еще. Да, да, да. Совсем забыл, я думал, что все хорошо на Нет, конечно, никакой интерактивности в этом дезассемблерном листинге. Все привыкли уже сейчас, что выделил функцию, она подсвечивается в пределах всего, это переменную. Тут тебе получается синтаксис, твой ассемблер, но никто не хочет его парсить. Саму, конечно, этим заниматься не хочется. Ну, естественно, всякие правки, вот таких вот вещей, типа превращения э, чисел в смещение, они превращаются в ужас. Ну, и да, наконец-то, наконец-то и да. На э, буквально последние два года там сменились разработчики, и они начали здраво мыслить. Да, они взяли и сделали синтаксис, похожий на массу. И он действительно массового хавы. У ИДА есть такая фишка, как распознавание смещений. То есть она автоматически смотрит, если вот это число похоже на то, что это указатель в пределах файла, то она его автоматически преобразовывает вот такие вот вещи, как в все. За счет этого стало возможно компилировать листинг, который генерирует ИДА. Вот. Но все равно не так все просто. Даже если вы сгенерируете ассемблер, он не соберется. Потому что, во-первых, ИДА делает больше, чем ее просят. Она начинает мутить всякие вещи, как распознавание align. Кто знает? На, на ассемблере. Выравнивание кода под какие-нибудь смещения. Чтобы, например, функция начиналась с адреса кратному там, 0 из 10. Автоматически там это не делается. Пишутся align. Ну, смещение к надо. 4, 8. Там. Как, под какой выровнен адрес. Так вот, и да, иногда считает, что она умнее всех. И может часть данных вот так вот затереть просто. Там, было, там был указатель в данных лежал, а она его раз и была не преобразовала. То есть вы сгенерировали ассемблерный листинг. Ассемблер, те байты, которые там были раньше, уже не, не помнит, потому что он знает, что алайн это я туда вставлю свой мусор, как я хочу. Соответственно, если где-то в коде был вызов, который читает эти данные, все, приехали, данных больше нет. Соответственно, эти вещи нужно включать. Еще и да, любит э, заниматься анализом библиотечных функций. То есть она имеет набор сигнатур, по которым она распознает код и делает их библиотечными. Э, тут проблема лишь в том, что она начинает давать им имя имена всякие, которые потом ну, никто <laughs> не сможет такой изменить. То есть она генерирует мангленные имена к тем функциям, которые как бы, изначально не имели таких имен. Вот эти все вещи приходится отключать. Еще она пытается применять структуры. Вот. Если она находит функцию, которая у нее есть в базе, ну, у ИДА есть функция, вот, есть база API, стандарты, ну, там пиндовые все, и на пи записаны. 
Если она ее находит, она определяет, какие у нее аргументы, какие там структуры, автоматически пытается применить структуры на стек, то есть распознать в стеке переменные эти, и э, может натворить делов. Потому что э, если в EDA э, вот такая строчка нормально работает, move там, я не знаю, x. начинали с линковкой, в общем, его подход провалился. Поэтому я считаю, что если мы собрались реассемблированием заниматься, то это не нужно. Абсолютно. Нужен, чтобы ассемблер скомпилировался, а не для того, чтобы он выглядел красиво. Потому что потом все равно восстанавливать его придется беда, а править в студии. То есть разницы особо нет. Ну, то, что я и говорил. Приходится это отключать команды. Флюид это библиотека распознавания библиотечных функций в коде. Ну и распознавание типов. Следующая проблема, которая возникает, это импорт. Когда мы пишем на ассемблере, мы для того, чтобы вызвать внешнюю функцию из ну, того же kernel 32, нужно писать extern. Если, я сейчас не говорю про инк всякие, которые упрощают эту процедуру. А, э, имя функции, какой-нибудь там, я не знаю, create file. File, собака, и количество аргументов. Это стадиковский, там, не знаю, 32. Стадиковский манды. Для того, чтобы вызвать э, функцию, нужно знать ее мандельное имя. Потому что в лип-файлах, которые мы линкуем при сборке файла, именно вот такие имена лежат. А в импорте, который из э, ассемблер партии в бинарнике, там идут обычные имена, create файл, которые передаются функции load library. Вот такие самые обычные как строчки. Поэтому э, нужен еще этап подготовки. То есть преобразовать имена из э, обычных в мандельные. Можно просто сделать э, дамп через э, как дамп бим, по-моему, называется, кернела, потом заменить его ну, по имени, просто поискать, а это, в принципе, нормально. Можно, э, если знаешь, э, я пользовался другим вариантом, я просто знаю, э, как да, распознают эти имена, зная, как она вычисляет стек, я просто запрашивал у нее вот это вот число, насколько стек изменяется, и дописывал, <laughs> то есть скрипт написал. Я потом, если кому-то это заинтересует, там ссылочку на статью, я там описывал, каким образом можно импорт отправить. В общем, нужно восстанавливать имена в импорте, иначе э, линковка не будет проходить. Не будет находить API и не будет выполняться. Ну, конечно, это работа на клинике. У еда, естественно, тоже есть свои ошибки. В дизассемблере она, например, любит префикс large при обращении к регистру fs. Хотя в массе этого large не надо. Еще у нее любимый вот самый бах, она добавляет префикс rep. Е не нужно. Масло он просто рэп. И еще, что там, там очень сильно любит. А, у нее еще есть проблемы с вычислением а, переходов. Есть, есть короткие переходы, есть длинные переходы в ассенере. А короткий переход это когда инструкция 2 байта, а когда длинный переход это 5 байта. То есть есть инструкции там GZ. GMP, ну вот эти все, что на, на J начинаются, они бывают и короткие, и длинные. Иногда, когда начинается сборка файла, происходит с D 
сдвиг небольшой, и поэтому JZ может не хватать. Приходится, ну, то есть он пишет JZ short, а уже шорта не хватает. Уже там больше, чем 256 байтов за счет того, что align убрали или еще что-нибудь. Поэтому просто шорт убирается и компиляция работает. Да, то есть если такие вот шаги пройти, то можно получить да, компиляторный ассемблер. Да, там ничего сложного. Пустой проект типа Windows Application делаем, дописываем для ассемблера нашу строчку сборки, отключаем э, в проекте DEP и ASLF, потому что наш ассемблер явно не предназначен к таким всяким вещам. Он ожидает, что э, данные доступны на запись, вот, неизвестно как ASLF там начнет разбрасывать. Лучше это отключить. Есть, для начала это лучше отключить. Ну и естественно точкой входа станет точка входа в ассемблер. Там есть функция экспортируемая из этого ассемблера. Старт называется. Просто подписывается точка входа в проекте старт. И немножко везения совсем. И все зашибись, да. Оно запустилось. У меня, по крайней мере, запустилось. А скриншот? Да, скриншот, да я покажу потом, что это. У меня демонстрация. Да. А, к чему все-таки Fallout? Есть ребята, они написали мод к Fallout второму. Очень хороший мод, мне понравился. И э, я решил им помочь, чтобы они дальше продолжали делать то, что они делают. Потому что очень хорошо была выдержана стилистика второго фалата, то есть они не испортили игру, было очень приятно. Но когда я полез туда, реакция была вот именно такая. Ну, фейспал Как этого человечка сделали с фейспалом? Не знаю, я на это нашел. Как сделать, без понять. Ребята пошли вот тем самым путем, который я описывал раньше про эллибристику на пальчике. Они директро подставили свой. В этой директро DL они сделали патчи нужных функций. И там миллион всяких модов, которые какие-то функции перенаправляют в одну точку, какие-то туда-сюда. В общем, мрак и ужас. Поэтому я предложил как бы, им реассемблировать. И таким образом я взял э, Pinarion Fallout 2, ну и полностью выдал его в ассемблер, куда работал, как я рассказал, получил компиляторный файл и начал постепенно функции менять одну за одной. Как заменять? А, одну вещь сказать. Fallout написано в Atcom C. У Atcom а своя премудрость. У них э, какой-то свой стан, нестандартный, ну, если с точки зрения Microsoft компилятора, а способ передачи аргументов. То есть если там CDEC у Microsoft а это а, просто передача через стек, пуш идет. Если CDEC для C++ это ECX сначала, ну, здесь передается потом push, push, push. А, здесь через регистры. Похожий на fast call, но не fast call. <свят> Свой. Хитромудрый fast call. Первый регистр через EAX, второй, по-моему, через EBX, потом ETX и ECX. Потом только стек идет. Поэтому мне пришлось делать свои переходники. То есть, что значит заменять ассемблер на C? То есть, я беру функцию в ассемблере, декомпилирую через mod -E, выписываю как C-шный код. То есть, написал, она у меня называется myc-func. Дальше я хочу из ассемблера ее вызывать. Для того, чтобы вызвать, мне надо, чтобы она была ну, экстрем, понятно. То есть, вот так, все как обычно. И мне нужно для того, чтобы ее смог вызвать ассемблер, ассемблер же ожидает, что там будет ваткомовская функция. Сделать нужно переходничок, который примет правильные аргументы и преобразует их ну, в том порядке, в котором надо. Ну, то есть ничего особенного, просто сохраняю регистры, чтобы ничего не испортить. 
Использую а, переменную для того, чтобы она не испортилась, когда буду восстановление регистров для, для возвращения результата. То есть просто обертки над каждым вызовом. Таким образом, ассемблер а, передает, например, здесь один аргумент через DIX, я его преобразую в CDECL. Тут нет, это SDECL. SDECL без восстановления стека. Сохраняю его в стек. Дальше моя функция возвращает результат, и ассемблер доволен, потому что ему вернули обратно в регистр. Остальные регистры не испорчены, он ничего не заметил. Все просто. То есть я беру потом в ассемблере, удаляю функцию, которую я уже переписал руками, и ему оставляю только текстов, и все остальные места, где он ее вызывал, где он кол, подставляю вот это вот имя. И он работает. Дальше, естественно, есть сложности в обратную сторону. Когда я переписал чужую функцию, в ней остались вызовы, идущие в ассемблер. Обратный вариант. Точно, точно так же. Сохраняю регистры, записываю. Поехали. В ту сторону. О, наконец. Сейчас я покажу. Что? Исходный код. Будет исходный код. Видно? Видно. Хорошо. Я написал, естественно, набор раперов. Ну, я, я не особо парился, потому что я не собираюсь как бы, этот проект дальше продолжать. Для меня это было просто интересно как опыт, насколько это реально. Вот так делать. То есть набор таких вот макросов, которые просто вызывают там, функции с разным количеством аргументов. Например, я смог перенести весь код, относящийся к трейтам. Трейт это, ну, Fallout играл, это неизменная черта. Там, когда вначале выбираешь, типа, ночная персона, там, хулиган, вот это вот, там, проклят и так далее. Да, да, да. Ну, то есть, я перенес, ну вот, например, а, да, для гифта можно, ну, можно поменять, я просто покажу, в принципе. Сейчас запущу просто. Это будет корявое отображение гаммы, потому что моя видеокарта не очень любит это дело. Вот, по умолчанию, например, трейд хулиган, ой, извините, это две стрелки. Рейд Кулиган, он увеличивает э, силу на 2. Бог. Да, круто, Бог. Было 8, стало 10. Нет, сейчас выйдем и справим. Я никуда там ничего не лезу. Просто, да. 4. Было 2, стало 4. Чика. Да, понравилось. Поехали. Fallout запускать через F5. Можно отлаживаться. Можно отлаживаться. Я могу делать, что хочу. Вот, было 5, обычное. Ставим хулиган. Ну, это 9. Герой. Я правлю код, и я не занимаюсь этой всей ерундой вот этими патчами, куда-то там ассемблер перенаправлять. Зачем? Если можно писать на C. Да. Ну, пример, я тут немножко заготовочку сделал, одну функцию покажу, как переносить. То есть есть функция для э, работы со скриптами, там есть целый скриптовый движок у Fallout, и у него есть свои глобальные переменные. Вот эта функция, которую я собираюсь сейчас восстановить, это функция получения значения глобальной переменной по индексу. Ничего такого. Вот она в ассемблере. Для... Ладно, наверное, просто лучше делать. В нее передается всего один параметр, индекс глобальной переменной, проверяется, если там меньше нуля или больше, чем эта глобальная переменная, в которой индекс максимальный, то она выходит сюда на вывод ошибки. Попытка обратиться к переменной за пределами. Если все хорошо то индекс умножается на 4, берется массив глобальных переменных, и оттуда по смещению вычитывается значение. Есть, собственно, ничего сложного. И... 
Ассемблер большой, там получается что-то в районе 30 метров ассемблера. Мегабайта кода значит. Ой, что я передаю, что ли уже? Это я успел. А, значит, наверное, никак называется. Наверное, она уже переименованная, что ли. Ну, мы экспериментируем, может это уже затереть. Ага, точно, я ее уже переименовать. нам больше не нужно. Все. Она у меня здесь. Да? Прекрасно. Первая удивительная. Долго компилируется на пресс-метровой ассамблее? Что? А вот сейчас я уже удалю, посмотришь. Сколько уже разведли из 30 метров вот этих исходов? Ну, я за... У меня был в отпуске. Не важно, да? Не, у меня было там ну, время, я за две недели, ну где-то килобайт 60 набрал. Недели по сколько часов? Что? За две недели по сколько часов? Ну где-то 8 часов. Да. Это же отпуск, можно себе позволить. Можно, да? у меня будет C, она у меня external. Ну, теперь нужно поменять все вызовы, собственно, replace. Global var был, стал внешний. А нижнее подчеркивание? Это, а, нижнее подчеркивание это для манглинга, потому что я их обзываю C-шными, и оно имеет такое имя, это, ну, для того, чтобы ассемблер ее увидел. Ну, естественно, нужно там это все по-человечески. Find, find, find bot не надо поставить. Чего? Find bot. Я все правильно сделал. Было вот это говорит, Global War, заменили на... А там нижнее подчеркивание. А, там Global. было просто. Сейчас, да, я ошибся. А, вот ну, такой поиск. Ну, начало менять. Да. Ага. Закончил. Уже, уже испоганил. Сейчас назад вернем. Жаль, что вы да, не отклонялся. Там вот так что-то сделал, ошибся. Наверное, наоборот. Да, ничего вот так вот что-то делать. Нет, нифига. Я же объявил ее экстрем. Вот. Я же когда ее объявляю вот этим call in, оно генерирует переходничок у меня, то что макрос. С таким вот именем экстрем. Теперь за сэмп я могу ее вызвать. Так, тут заменили. Теперь еще остается две глобальных перемены, которые я заберу себе. Точно так же. И такое происходит на нашей холоса. Не, ладно, не буду заменять долго. Давайте я просто вниз экстренно и все. Пусть она остается пока в ассемблере. Правильным именем. Если есть уже мапа. Пятая цивилизация. Да, а там нет. Ой, 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 а там нет.
Нет, ну фишка в чем? Можно только часть кода перенести, ты его можешь, ну, как тебе нравится, править. Тебе не обязательно весь ассемблер переписывать. Только то, что тебе хочется. И сразу же можешь посмотреть на свой результат. Да. Стало лучше, стало хуже, стало падать. Ну, можно несколько людей подключить. Да, подключить. Еще там где-то были аналоги. Набор черт, который вот так вот вид, ну, 9000, это размер, ну, представляете себе, там 140 структур, структура, сейчас покажу, какая. Вот она, вот она, вот она. Не, не, просто, просто, да, структуру найду. Показать, люди руками забили такие вещи, как это можно было сделать. Сейчас, сейчас, вот такую вот структуру, 148 штук, они вбили их руками. Дескрипшенами, совсем. Вот, вы знаете, кто блиц? Наверное, там был один трудолюбивый кандидат. Да, да, ладно. Ну, возможно, возможно, что они писали. Брали отпуск на отбивание. Убивали время. Так, и так, я занес, теперь я это ну, тоже занес. Так, все, можно собирать. Вот, вот сборка. Второй полот выпустили срок. Ну, они его за год сделали, скажем. С первого? Ну да, ну представь себе, фоллот первый, в принципе, допиленный чуть-чуть буквально. Там же тоже самое. Да. А до третьего не долго. Ну, они же полностью тут сделали. Переписать все эти структуры руками. Это было понятно, почему. Так, вы деревьюете это очень. Все вынести в XMB. А переименовать-то я забыл. Это те экстерны. Ну, длину сборки только что наблюдали все. Как длится сейчас. Надо переименовать парочку переменных, которые я заменил имена и все. Thank <laughs> you. 
Все равно что хватает. Все равно что на вскрытии поприсутствовал. Наши вещи. Ну, у меня же да, они проименованы. Я выдаю, вот, да, продолжаю реверс, там я их переношу. Так постепенно по одной. А потом, например, когда очень знает вообще. Ну я же не Я из хита заменировал листья. Адреса все остались листьями те же. Я просто вспоминаю. Заменяю. Фула вот на сильно чисто. А ты же вроде уже сочетка привода. Нет, такого я генерил того и я изменировал диски, в котором правильно смещение, все были преобразованы. Я почему записал про э, удачу? Потому что где-то может все равно закраситься какие-то байти, которые не были распознаны. То есть, в принципе, с ним приходится анализ проводить. А ты Я еще не поменял, потому что я болтаю. Я знаю. Это очень печально. Ближе к телу. То есть под эпар сквозь Ну это звук такой порядок, что это вообще не вот так нужно. Не фитуси, короче, я тоже вот в выпуске почему-то тоже такой вопрос. Пожалуйста, в связи с чем ты смотрел этот звук. А вот он выходил, да? Я понял. Ты тоже вопрос такой порядок. Самое лучшее, это же не сделает вопрос. На работе работаешь, дома читаешь книжки для работы. В отпуске занимайся тем, что тебе хочется. Хотел поиграть в игру, а не взял. Пока я работал, мы накачались, да, я сейчас быстренько тоже дойду до вашей. А, ну да, главное объявить его в начале. Да не, он внизу, он в секции данных, в самом конце. Ну что, нормально все, он объявлен, что то Там, а, я понял, я понял, я понял. Они выше используются. Я понял, там нет, все правильно здесь, там подчеркивания не было. Секунду, сейчас вот. Чуть-чуть затянулось. Просто маршрута. А чего? Ну да. Только ряд. Вот здесь. Вот здесь забыл подчеркивание. 6, по-моему. Все. 0,7,2. То есть там бывает. Потому что это 10 студия. Это студия плохо работает, да, с 30 мегабайтами Да, вот 30 мегабайтные исходники, это, конечно. Проблема. Ну что, ты не Ну да, вот. А я видел пример, как они не, ну когда ты слишком правильно сейчас свет дает, она может еще раз написать. Ну да, то полгода Теперь они не нужны больше. Если такая штука, ну, скидывает, если такая штука, то больше не работает. Ну, тогда же мы обычно не сделаем. Просто давайте, чтобы не создать себе большую большую жизнь.
Нет, реально не получится, оно в полноэкранном режиме, ты не увидишь свой дизайнер. Блин, как в софтайсе. Не, ну это приходится либо удаленно отлаживать, либо там... А можно на другом десктопе ее Ну, можно, наверное. Типа создать виртуальный план. Возвращаемся. Надо закончить где-то на демонстрации. Да, насколько это трудозатратно. Подготовка базы с вот этими вот всеми играми, импорт восстановить. Компиляция, то есть это сама настройка проекта, там разбирательство, где чего не линкуется, тоже примерно один. Ну и дальше примерно 20 функций в день. Получил матрикс за две недели, я примерно с такой скоростью продвигался. Ну, в Fallout это примерно 4300 функций, 10% библиотечных, то есть я же не буду заниматься восстановлением всяких принтер. Я просто возьму свою, зачем мне? Да. То есть примерно это у меня заняло 200 человек дней. И, да, у меня бы. Человек. Ну, с учетом, это просто восстановление кода. То есть с учетом, как на магическую три как обычно, с тестированием, накладкой, там, пользователям что-то не нравится, то есть, примерно три года в одиночку. Плав за год написали, то есть, в принципе, такую штуку уже можно распараллеливать, потому что каждый берет свою базу и да, но а, общий у нас ассемблер, из которого мы по очереди убираем, у нас есть общий сишный код, который мы можем тот же SVM загнать или какой-то JIT, или не знаю. Для нас таким образом это возможно. При таком подходе возможно восстановить полностью чужой файл в свой, написать свои радости. Ну, я тоже, естественно, баловался и раз я добавлял в Fallout поддержку, например, скролла. То есть там можно теперь карту скроллить. Колесо мыши, потому что колесо такое, левая, правая кнопка. Да. 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 Все, спасибо. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Заказать следующий Заказать больше. Что-что что еще занять? Сколько времени занял этот процесс? Ну, чтобы он собирался в... И без ошибок уже работал? Ну, вот, запускается. То есть, очень скоро он может появиться под Linux, да? Ну, если хочется продолжать это ради бога. Ну, для меня это был просто эксперимент. Я, ну, я не хочу убивать три года. Видели? Три года я не хочу. Но там же шапинка. Вот на, на спинке, а, на стабильности. Его, на для того, чтобы его портировать, его, естественно, сначала нужно перегнать весь в C, посмотреть, что можно сделать кроссплатформенным, потом его опять собрать. Потом опять... Нет, так можно просто библиотечные да, функции подлить виндовые. Не, ну так можно. Если под Linux сам DirectX, то есть DirectDo работает, то под Vine, по идее, должно запуститься и так. Под Vine запускается. Ну да, наверное, ну вот эти люди, которые с Fall писали, они там дальше немножко пошли. Они директор закончили полностью, и они сделали поддержку там высоких разрешений экрана. Они пошли таким путем, что э, в момент, когда рисуется буфер экрана, они вычисляют, куда это рисуется, и ну, расширяют этот буфер на, на свой. Там вообще адовая математика, как можно покопировать экран для того, чтобы он выглядел больше. При желании можно все. Было бы много времени. Все? Все? Кушать? Перед тем, как мы все разумеете, скушать.